we just concluded the symposium on youth and women's employability issues here in Rabat. An incredible exchange took place during the day. It was focused around three various topics as we went through. First, the issue was around what's the context today in Morocco with youth employability and employment. Second, a group focused on the types of policies and practices that could be put in place that may make changes in that for the future of the country. And then third, a panel at the end of the day with young entrepreneurs from 19 years old to 37 years old who've gone out and find ways to create businesses and begin employing other people. The objectives of the symposium are threefold. First, we wish to hear from the most influential people and creative minds on the issues of youth, gender, and employability. Second, we want to take a pulse on one of the most critical global populations, youth. Third, we hope that the students and the participants in this symposium will take back the discussions to their organizations, to their classrooms, to their communities. Ensemble, nous pouvons euh, contribuer à la création d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Eh bien, faisons tous de l'éducation notre passion. Je me rappelle ce que disait Picasso. Il disait, si vous travaillez avec les mains, vous êtes un ouvrier. Si vous travaillez avec le cerveau, vous êtes un professionnel. Si vous ajoutez de la passion, vous devenez des artistes. Alors soyons tous les artistes de l'éducation. There is a, a big difference between, between what we are studying and what we are learning in general and what we are finding in the standards or requirements of the labor market in general. That's one thing. Another thing is that uh, there is no actually, uh, there is no training program uh, uh, which relates, uh, which uh, exposes us to what the labor market is requiring. I do not accept the idea that we don't know young people. We, don't, we know them far too well. They've expressed themselves in various venues. They've expressed themselves in official surveys as well as in, in qualitative interviews. But also, they've expressed themselves in their own spaces, through their own media, whether it's music, social media, what have you. So we know where they are, we know what they want. If you help young people achieve things, it is not just good for that person or their family, it is better for your society and your economies and your wider region, and for us all in general. And so I think that is something that holds this issue together, which is youth unemployment must be tackled effectively. And also the urgency and the timeliness of this has become even more potent because of the Arab Spring, because of the geographic shifts in political alliances in this part of the world. And again, this is an asset that needs to be harnessed. But I think there are already a lot to do at the education education system. We have to go to the heart of the problem. We have to on a reformé, on a re reformé, on a le uh, on n'a pas arrêté depuis trois, 13 ans de réformer et réformer. Mais le bilan est nul et tout le monde l'a reconnu. À mon avis, si on veut vraiment uh, régler le problème de l'employabilité, il faut revoir le système éducatif au Maroc. The question that I was asked is uh, what should the government do to overcome these problems related to youth unemployability? And I think that the first thing that the government should do is to first identify where the problem exactly lies and young people should receive more training in order to make their skills compatible with what the job market is asking for. Ils, te, ils prennent le prix de revient, ils ajoutent 5 dirhams ou 10 dirhams ou 20 dirhams, ils te disent voilà, ils jamais ils comptent le temps qu'ils ont consacré pour pouvoir faire ce travail. Alors celui-là il dit maintenant j'ai appris comment le faire et il dit maintenant j'ai cultivé ma relation avec mes clients, respecté les détails et travaillé en réseau. Travailler en réseau, cette, cette plateforme s'appelle Tamkid et euh, nous, a, nous sommes en train de l'adapter la, euh, en ce moment. Et cette plateforme euh, inclut des tests psychométriques et aussi euh, la formation de tous les conseillers en emploi de, de l'ANAPEC à travers le Maroc. 
il y avait pas mal d'initiatives à l'époque qui, euh, qui, euh, qui visaient bien sûr les jeunes, il y avait pas mal de programmes sur le terrain, mais on se disait que euh, le, le, -à -dire le, on, on peut toucher les jeunes autrement, via Internet. Euh, les, les chiffres qu'on a aujourd'hui, ils ont évolué depuis, euh, depuis, de, depuis euh, 2009. Euh, on a aujourd'hui 49% de la population utilise Internet. We are having here with us this afternoon uh, five young Moroccans who um, uh, will help us look at the future in a brighter way and see how they were able to overcome those challenges and be able themselves to create their own enterprises and their own projects. Dès qu'on a deux parents salariés, on, on veut devenir soit médecin ou ingénieur par la suite. Donc, on pense pour nous, le modèle de la réussite, c'est un salaire stable. Une maison, se marier, avoir des enfants, acheter une voiture. C'est tout. C'est ça la réussite. UCL, c'est une entreprise euh, qui a trois ans maintenant. Donc on, a vu, on avait eu l'opportunité de tester l'eau à l'avance avec Ingez. Donc, euh, en une minute, Fikra, donc on a eu une vision très large. La première vision, c'est de, de participer au développement de notre monde, notre petit monde qu'on a ici, mais sur le Maroc, euh, sous forme d'entreprise sociale. Donc, c'est une deuxième, c'est un deuxième concept d'entrepreneuriat, euh, où dans l'Occident, donc on parle plus entreprise, business à 100%. Mais on parle plus de euh, la réponse à des problématiques sociales. Et si aujourd'hui on parle du chômage et de l'employabilité. Speakers from academia, policy, students, civil society, and international uh, and local organizations in Morocco who all contributed to a very rich conversation about the issues of employability, gender, and youth uh, in Morocco and, and more broadly in the Arab world. Je remercie également la, la Fondation uh, uh, General Electric. Euh, pour avoir rendu possible cette rencontre, euh, pour avoir appuyé cette, euh, ce, ce partenariat. Euh, je remercie la Fondation EG de pour l'intérêt qu'il porte à l'emploi des jeunes, à l'employabilité des jeunes, à la question du genre dans le monde arabe.